今日乐上乐，相从不云渠。天公出美酒，河伯出鲤鱼。青龙前扑席，白虎持科壶。南斗弓鼓瑟，北斗吹笙鱼。达娥垂明当，织女凤阴居。苍霞扬东欧，清风流西隅。垂露成帷幄，奔星拂纶鱼。小玉容真棒，你最喜欢其中哪一句啊？最喜欢“今日乐上乐，相从不云渠”一句。好啊，格格这词儿背的，跟今儿这日子真是应景啊。嗯，去，把皇上赏赐我的琥珀拿来。是，我要替皇上赏赐玉容格格。这可是皇上赐我的，玉容，还不赶紧谢谢王爷？呃，玉容谢王爷。好了，起来吧。他们原本是一对呢，郭龙马法将他们拆开，分别赐予了你和我。你也肯拿这琥珀，给雪人做眼睛？当然肯。原本我就是要请郭龙马法赐我另一颗的。这雪越来越大了。糟了，妈妈找不到我，肯定心里着急。啊，我先走一步。你叫什么名字？我叫爱新觉罗，玉容。爱新觉。玉容。瞧瞧，啊！你先替我瞒着，我马上回来。格格，一刻。脚怎么了？啊，我看看，疼不疼啊？那个是最厉害的，就是。哟哟，这不是格格吗？记得的。
宝的。哎呦，英雄救美，也不看看你什么身份？就是。也给你次机会，跪在爷面前道歉，说不定爷还能原谅你。该道歉的人是你吧？你跟这位姑娘和这只小猫说声对不起，我就原谅你。第一次来爷的地盘就敢如此无礼，谁给你这么大胆子？别怪小爷我没提醒你啊，小爷的爹可是提督大人。真是笑掉大牙，吴北，你爹是提督，你也是提督吗？还有。我也不是参将，我也用不着听你的吧？你个小小参将的儿子，竟敢对爷如此无礼，怎么想打一架是不是、啊？姑娘，你带猫藏好，我不叫你，你不要出来。我把它安顿好，马上回来。哎哎哎哎！我再问你最后一遍，你到底道不道歉？小爷我从小到大，就从来没道过歉。行，那别怪我不客气。哟，我告诉你啊，别挡爷的路，小心啊，我让你全家吃不了兜着走。我不挡你，只是揍你。打我！哎呦，老大，哎，没事吧？老大，还愣着干什么？打他！打他！是你们这帮为虎作伥的混账！滚！臭小子，我恨你没完忍着点儿，你的伤口太深，必须马上止血。这种小伤用不着包扎，必须包扎，不然会得破伤风的，后果可严重了。小小年纪还挺喜欢关心别人。你为我受了伤，我当然要关心你了。你这么关心我，不如干脆嫁给我吧，我保护你一生，你关心我一辈子。我说什么呢？我说什么了？你至于生那么大气？你说让我嫁给你？哎，那就这么说定了啊。胡说！哎，我这还没包扎完呢，那万一我要是死了怎么办？呸呸呸！别胡说！谢谢你了，没有你的话，我和乔乔就被这帮坏蛋给欺负了。你的伤口挺深的，回家之后不能拆开，哦也不能碰水，洗手洗脸都要注意。哎，你这么关心我，要我看，你还真得嫁给我。胡说！我胡说什么了？我你,你要不关心我，为什么用你自己的帕子给我包扎？这些纱布是给小猫用的，我怕不干净。那还不是关心我吗？那咱们俩可说定了，你以后可不许嫁给别人。哎，小姑娘，拿着。不行。干嘛？你给了我你的帕子，我送你我的玉佩，这才公平。
，那你记得换药。哎，那我明天来找你，你给我换。嗯，好。你不会不来吧？不会。嗯，拉钩。拉钩上吊，一万年不许变。为什么是一万年不许变？因为要一百个一百年不许变喝一杯。我们到京城不久，刚刚安顿下来，凡事啊都得加个小心。城南，城南，城南，嗯啊，手怎么弄的？呃，没什么爹，呃，跟人打了一架。包成这样像什么话？啊？将门之后，受点小伤就如此娇贵，这不让别人笑话吗？你也不小啊！我像你这么大的时候，已经征战沙场了。喝了这杯酒，就要把自己当成真正的男子汉。老爷，吴提督的管家来访。提督的管家。呃，好像和少爷有。去看看。是。你给我等着。哎，大总管，请转告提督大人，赵某一定对犬子严加管教，还望提督大人恕罪呀、啊。还是那句话，你们初来乍到，下不为例。平时打我，我都不跑，但因为吴培这事儿，我不服。嗯，吴培他爹是提督，他又不是提督。再说了，他无能，他用他的老子来压我的老子，这算什么事儿啊？你，老爷，老爷，老爷，撒手！你要打就打吧。好，是我赵姓喊的种，走，回去接着喝。哎，少爷，起来吧，少爷。哎，少爷，进去吧。嘿，爹们儿啊，今儿这财运来了，挡都挡不住。走走，好好玩一把。哎，走。你小王八羔子！我告诉你，吴培，你以后要是再敢告状，我见你一次打你一次！少爷，赵
城南，我跟你没完。走背字儿呢？是站住！慌慌张张的乘客，狄总。呃，爹，我那个……给我出来！跟我出去看看。大管家，我已经教训了犬子，也向提督大人保证过，你今日前来，所谓……问问你家公子，昨天夜里都做了什么？提督大人说了，今天就给你开一张去天津的调令，东西你可以慢慢收拾，但是贵公子必须立刻、马上滚出京城总要知道，爱过会留下什么？知道爱情是绽放还是凋落？你的眼神像风筝一样扯住我，让我忘记天空。小强，我要去天津上学了。不过你不用担心，我一有空就回来看你。以后就让小云姐姐照顾你，你可要乖一点哦。我不再等他了。小强，你说什么？你不同意是不是啊？啊？我看出来你不高兴了，我等他。啊。准确的说，我去了天津啊，就开始正式找他。我
定会找到他的。玉荣，你要的日本医学书我帮你找到了。剪头发了，剪了头发就更精神了，真的，好看。新青年、新女性，更像北洋大学的女学生了。只是这身衣服好像跟你的发型有些不太搭，要不这样，你准备一下，等一下我带你出去。买两件新衣服，好，那好，哦，叔，谢谢表哥。你好，请你找谁？我想登一篇寻人启事。哦，哦，对，这个是我打了个草稿，您看看。嗯。寻找救猫英雄，不知道当年你的伤口是否痊愈？这些年甚为牵念，我已经成为了一名医学生，随时等待给你医治。呃。你这个内容呢，倒没什么问题，只不过，这没名没姓的，茫茫人海，恐怕不太好找啊。嗯，我也知道，可这个人对我特别重要，无论如何我都要试试。就是不知道咱们报社对这种寻人启事是如何收费的。你这个长短适中，贵呢倒也不贵，一块大洋。一块大洋，哦，给。那就拜托了。好，有消息我通知你。哎，谢谢。找谁啊？这位是我们新来的赵局长。哦，赵局长好，哎，赵局长好。我们局长办公室呢？呃，二楼左手，要不我带您去。局长，您请，您请。你们干嘛呀？逼宫啊？呃，不敢，不敢。不是逼宫就该干嘛干嘛去吧。哎呦，实话跟你们说吧，我这两天家里有点事儿。我来呀、啊，就是过来睡觉的。你们都当我没来过啊？呃，局长，可是我们这儿还有些文件需要您签字啊。原来谁签啊？局长，以前都是刘副局长签。哦，那就还是他签。哎，那不敢，那不敢。呃，有您在，刘某万万不敢僭越。现在呢？呃，这，这，那我们就不打扰不打扰局长休息了。走走走走
，你现在就要走了吗？天亮还有一会儿呢。那刺激你惊恐的耳膜中的，不是云雀，是夜莺的声音。它每天晚上在那边石榴树上歌唱。相信我，那人皆是夜莺的歌声。<笑>哎呀，佟管家，你你这是要我命啊！不是，三位，我这我这挺好的，我觉得。对啊，我觉得挺好的。大动作跳戏了。好了好了，你就放过人家佟管家吧，我来帮你打。嗯。哎呦，谢谢您了，我给您一个燕窝去。我来解救你。嗯。从这儿。你现在就要走了吗？天亮还有一会儿呢。那刺激你惊恐的耳膜中的，不是云雀，是夜莺的声音。它每天晚上在那边的石榴树上歌唱。相信我，爱人，这是夜莺的歌声。刚好今天有时间，我可以把你送到教室里面。同学，好巧啊！好、哦，碰到你就好，刚好你们两个一路。我们西换教室了，跟你们不在一个方向。下课之后我就过来接你。哎，哎，卖报卖报！哎，卖报卖报！宝仪，我去买份报纸啊。新闻就看大公报，卖报了。给我来份报纸，给，谢谢。我不客气。同学，可算追上你了。怎么跑得这么急？看你满头大汗的，快擦一下吧。谢谢。玉荣呢？放心，光天化日的，丢不了妹妹。你们两个不是说好要一起来上课吗？嗯，他去校门口买报纸了，我懒得去，就来找你了。买报纸？他又不是三岁小朋友，这还能丢了不成啊？就没有见过你这样的哥哥，恨不得把他装进你的眼眶里，你才放心。哎，嗯，您看这个，这还上报纸了、啊？哼，照片选的还行。喂，你好。你好，陆军总长冯春来，请赵少帅接听电话。稍等。<咳>少帅，冯总长电话，是吗？走。冯组长，你好呀，娇娇，有胡闹是吧？我不闹行吗？你说你总是不在家，你说你是不是骗我的呀？娇娇，我是真的不在家，最近啊特别的忙，我也没想到这教育局比军队还要忙。你可别骗我，你的一举一动啊，我可是一清二楚。怎么，你在我身边安插眼线了？不，不是啊，那是当然。说，你昨天是不是跟人打牌去了？消息够灵通的呀，是不是王家那小子告诉你的
？你怎么知道？娇娇，我跟你说啊，我最近真的很忙，多半时间都不在家，你不用总打电话来。那我去天津找你。哎呀，不用不用，我过两天我我就回北京了。你呀、啊，不要老折腾自己啊。嗯，就这样。局长，我今天冒昧前来呢，是因为后天的市政府工作会，是吴大帅亲自主持啊。您看看，您是不是也亲自去？那个会，你替我去参加就好了。到时候替我向吴大帅他老人家说一声，就说，我后天在北洋大学有个非常重要的活动。实在抽不开身，没听说北洋大学有什么活动啊。燕城，大元帅总说要我们提高新时代的国民素质，那如何提高国民素质呢？那就是教育。我身为教育局的局长，当然要充分贯彻大元帅的精神，更要关心当代大学生的精神和文化生活。所以这个活动的重要性不需要我赘言了吧？是，呃，局长所言甚是。那刘某就立刻回去落实。那，呃，刘某就不打扰了啊。燕城，送送刘局长，请。实在是太可惜了，不过演出倒是挺成功的。那个是吴大帅的独生女儿，脾气大着呢，一言不合就拔枪，盛帅可千万别招惹他。不过，他身边那个女孩，看上去娴淑雅静，可谓少帅良配。今天你们能够相聚在这里，要多亏咱们的教育局局长赵正南先生。现在，有请赵先生为我们讲话。感谢校长，给我这个说话的机会。刚刚校长说“讲话”，我觉得“讲”这个字不是很准确。讲是什么呢？讲课、讲理、讲学，这些我都不会啊。所以啊，我只能跟你们说说话。诸位都知道我父亲是谁，赵庆海。真正有为的是他老人家，而不是我。如果我离开赵这个姓氏，可能我什么都不是，甚至比不上现在在场的各位。你们是凭真才实学考上的北洋大学，可以称得上天之骄子，国之栋梁，你们才是真正的年轻有为。所以这个酒会，就是为了真正年轻有为的你们而准备的，请尽情的欢乐吧。谢谢少帅，谢谢您，请。我饿了，过去吃点东西。哎，装什么装？怎么了？你们认识啊？赵阎王，他爹跟我爹是死对头，他跟我哥也是冤家。这么算来，他跟我们家也算是世仇，世仇。为什么叫赵阎王？对呀、啊，看他那个样子就很凶。哥几个，照顾好自己啊！啊，警卫，我去去就来。帮我把唱片拿出来，一会儿放音乐。好。
我刚才看他说话的样子，还挺……朱丽叶小姐，我可否请你跳第一支舞呢？不好意思，小妹不会跳舞。是吗？可是刚刚在舞台上，朱丽叶小姐明明跳的舞姿动人啊！怎么，我不是罗密欧，就不能陪我跳一支舞吗？同学，我们也去跳舞好不好？你的脚受伤了，还是不要跳。赵先生似乎对我很好奇。因为我总觉得我们在哪里见过，你看起来很面熟。这个赵正南最是心狠手辣的主，你可得让玉荣小心一点他。他们这群公子哥，坏起来可是个顶个的出圈，一旦上了他们的当，这辈子可就毁了。这么有缘分，我还不知道小姐的尊讳。我叫金玉荣。我打听过了，您说的这位姑娘，恐怕是普筹贝勒家的格格，尊讳玉荣。玉荣，她原来叫玉荣啊，这名字可真好听。赵叔。我这就写封信，您下次去京城的时候一定要帮我带给他。如果他知道我知道他叫玉荣，一定很惊喜。放开我！你把我弄……赵先生，放开！赵先生，请您自重。我们走吧。刚才没事吧？没事，我就是觉得这个人挺奇怪的。他如果有冒犯你，我这就去找他算账。没有，真的没有。玉荣，如果真的有什么事情，你一定要告诉我。我不管他是什么人，什么少帅，什么样的背景。我都不允许他欺负你，放心吧。
金戈铁马。